déjame preguntarte otra cosa que la gente ha pasado de, este, de lado. Sí. Eh, ¿Qué onda con la refinería? <risa> Buena pregunta. Mira, eh, pues bueno, la, la secretaria le dice que ahora sí en 2024 va a empezar a refinar. <risa> Eh, la Ay. refinería es, está caracterizada, bueno, primero por un costo que no acabamos de entender, no acaba de terminarse. ¿En cuánto va? En eh, 12 mil es millones de dólares. En un costo a, al que no se le está sumando el gravísimo daño ecológico que representó su construcción porque ahí había un humedal, sí. un humedal que tiene una razón de ser para la protección, digamos, de todo el ecosistema de la región. Sí. Bueno, pues eso no está sumado, pero, pero bueno, nada más con lo que va. En, en un contexto en donde, insisto, Putin nos puso a todos a temblar y vimos subir el precio de las gasolinas, y como que de pronto parecía el, el, que este tema de la refinería no era del todo mal la idea, yo te diría, bueno, es mal, vamos, a ver, eh, tenemos seis refinerías que siguen perdiendo dinero de una manera salvaje, porque producen muchísimo combustóleo, entonces, bueno, pues esas refinerías le pesan a Pemex, esta nueva refinería que, pues vamos, nada más faltaba, ¿verdad? Eh, va a ser moderna. Bueno, eh, no, nada más, exactamente, nada más faltaba. Pues bueno, ya tiene un costo que difícilmente vamos. En un contexto, en, en este nuevo contexto, en este nuevo orden mundial, donde hay como ciertas dudas de, oye, no era mala idea construir una refinería, yo te diría, lo que es imparable, Eduardo, imparable, es la penetración del auto eléctrico. Y déjame darte este dato y dárselo a tu, a tu, a tu audiencia. Uh -huh. El 80% del petróleo en el mundo se consume vía los combustibles para transporte, ¿ok? Mm. De ahí, más o menos la mitad es gasolina, ¿ok? Entonces, hay un gran, un gran porcentaje del petróleo que, se, que termina convertido en gasolina. El país que más gasolina consume en todo el planeta Tierra son los Estados Unidos. Uh -huh. Ellos solitos consumen más o menos el 60% de toda la gasolina que se produce en el mundo. Y la decisión de los Estados Unidos de ir hacia el motor eléctrico está tomada y de ahí viene el Inflation Reduction Act, act que, que, que mencioné hace un momento, ¿no? Entre las cosas que ya decidió los Estados Unidos fue el detonar la construcción de cargadores eléctricos para los nuevos automóviles sí. que vienen a lo largo de todo su territorio nacional. O sea, claro. Esto es en serio, insisto. ¿Y por qué es en serio? Porque la dependencia del petróleo acaba de demostrar una vez más que tiene muchos riesgos. Entonces, si los Estados Unidos, ellos solitos, Europa también ya tomó la decisión y no se va a echar para atrás, ¿eh? No, menos. Pero pensemos en los Estados Unidos, si ellos solititos dicen yo, a partir del 2030, y esto está aquí, <ríe> en, en sí, frentito. Sí, está la vuelta de la esquina, sí. Exactamente. Ya no voy a producir autos a combustión interna puro eléctrico y sí. estoy tomando las, las, las decisiones que tengo que tomar para llegar ahí ellos solos tienen un impacto tremendo en la demanda de gasolina ellos solos van a provocar que el mundo llegue a la demanda pico de gasolina y con eso los precios se van para abajo entonces ¿Dos bocas fue una buena idea? Respuesta, no. No en el contexto histórico que... En que el surge. contexto global. Claro. ¿Me puedes decir, en México nadie va a usar carro eléctrico. Órale, pues. Sí, no, vamos, nosotros vamos a consumir todo lo que ellos 
desechen para Exactamente, cambiar Exactamente, pero no vamos a recuperar la inversión. No. Ni vamos a poder competir, ni vamos a ganar competitividad. Ni, ni, ni vamos a producir las gasolinas que necesitamos tampoco, vamos a tener que importarlas también. Estamos muy lejos de poder producir la gasolina que necesitamos. Sí. Eh, pero, insisto, hay que verlo más en un contexto global. O sea, si México sigue parado y atorado en el siglo XX y el resto del mundo ya está en la mitad del siglo XXI, algo grave está pasando aquí. Sí. Necesitamos ser parte del siglo, del siglo XXI. Todos, sobre todo los que menos tienen, que son los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Y si en la Ciudad de México estamos respirando la porquería que respiramos gracias a que en Tula hay una refinería y una carboeléctrica quemando combustóleo, una, perdón, una termoeléctrica quemando combustóleo, los que más se ven afectados son los que menos tienen, porque ni siquiera tienen un servicio médico de primer nivel que los claro. pueda atender en claro. su padecimiento. Entonces, esta cerrazón de yo ya dije y no me echo para atrás, tiene un costo gravísimo para varias generaciones de mexicanos, porque necesitamos insertarnos en América del Norte, pero en la América del Norte del siglo XXI. Necesitamos un proyecto que incluya a la Secretaría de Educación Pública para que esos niños que hoy están en la primaria, dentro de 30 años tengan todas las capacidades que van a necesitar hablar varios idiomas y dominar, no solamente el prender una computadora, no, ya con inteligencia artificial a todo lo que da. De ese tamaño es el reto y también la oportunidad para México y le estamos cerrando la puerta. Pues sí, mira, eh, lo, lo vemos, seguramente el auditorio lo ve eh, igual que y coincidirá contigo como lo hacemos nosotros. Eh, yo creo que este asunto tenemos que seguirlo trabajando, sobre todo ya no pensando en este gobierno que es un hecho perdido, sino sobre todo para la articulación de un proyecto de nación que se pueda articular de manera inteligente con un compromiso este, claro y medidas con coherentes y congruentes al siglo que estamos viviendo para que un futuro gobierno pueda rearticular las piezas que aquí se fueron este, desgastadas, fueron quitadas arbitrariamente a un motor que todavía tenía mucho que dar. Pero bueno, de acuerdo. Los, los Anetti, te agradezco de manera muy especial que hayas tenido la gentileza de estar aquí con nosotros y compartir con nosotros tu inteligencia y tu visión de las cosas que mucho nos ayuda a entender lo que estamos viviendo y celebro mucho que tengamos un, una Semana Santa porque nos permite reflexionar este, estos asuntos con calma como merecen la importancia de esos, de esos eventos. Gracias, Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, encantada. Gracias. Gracias. Recuerda que siempre en torno al dinero siempre será tu casa. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.